ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டாப் செவன் தமிழ் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம உலக அளவில் எந்தெந்த உற்பத்தியில் இந்தியா எத்தனையாவது இடத்துல வந்து இருக்குது அப்படின்றதையும் இந்திய அளவில் ஒவ்வொரு மாநிலமும் எந்த எந்தெந்த உற்பத்தியில் எந்தெந்த இடங்கள் வந்து பிடிச்சிருக்கு அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் தான் வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ப்ளஸ் முக்கிய திட்டங்கள் பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் இது காமனான டாபிக் ஸோ எந்த எக்ஸாம் படிக்கிறவங்களுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ லாஸ்ட் ஒரு வீடியோஸ் இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் உலக அளவில் நெல் உற்பத்தியில் இந்தியா எத்தனையாவது இடத்துல இருக்குன்னா ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கு உலக அளவில் நெல் உற்பத்தியில் இந்தியா பெற்றுள்ள இடம் இரண்டாவது இடம் முதல் இடத்தில் சீனா வந்து இருக்கு நம் நாட்டின் மூன்றாவது முக்கிய உணவு பயிர் வந்து சோளம் நெல் வந்து இந்தியாவை பூர்வீகமாக கொண்ட ஒரு பயிராகும் நெல்லோட தாயகம் வந்து இந்தியா சோளம் வந்து ஆப்பிரிக்காவை பூர்வீகமாக கொண்ட பயிராகும் சோளத்தின் தாயகம் ஆப்பிரிக்கா கம்பும் வந்து ஆப்பிரிக்காவை பூர்வீகமாக கொண்ட பயிராகும் ஸோ கம்பு அதனுடைய தாயகம் ஆப்பிரிக்கா கம்பு அதிகமாக விளையும் மாநிலம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தானில் ஸோ இந்தியாவில் கம்பு அதிகமாக விளையும் மாநிலம் ராஜஸ்தான் கோதுமை அதிகம் விளையும் மாநிலம் வந்து உத்திரப்பிரதேசம் நெல் அதிகம் விளையும் மாநிலம் வந்து மேற்கு வங்காளம் வார்கோதுமை வார்கோதுமை பார்லின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து எங்கே அதிகமாக வந்து விளையுது அப்படின்னா ராஜஸ்தான் மற்றும் உத்திரப்பிரதேசம் இந்த மாநிலங்களில் தான் வந்து வார்கோதுமை வந்து அதிகமாக விளையுது உலக அளவில் அதிக பருப்பு உற்பத்தி செய்யும் நாடு எதுனா இந்தியா தான் உலக அளவில் அதிக அளவில் பருப்பு உற்பத்தி செய்யும் நாடு இந்தியா இந்தியாவின் முக்கியமான வாணிப பயிர் எதுனா கரும்பு இந்தியாவோட முக்கியமான வாணிப பயிர் வந்து கரும்பு கரும்பு உற்பத்தியில் இந்தியா பெற்றுள்ள இடம் இரண்டாவது இடம் உலக அளவில் கரும்பு உற்பத்தியில் இந்தியா பெற்றுள்ள இடம் ரெண்டாவது இடம் கரும்பு அதிகம் விளையும் மாநிலம் வந்து உத்திரப்பிரதேசம் எந்த அளவு வந்து விளையுதுன்னா இந்திய அளவில் விளையும் மொத்த கரும்பு உற்பத்தியில் ஐம்பது சதவிகிதம் வந்து உத்திரப்பிரதேச மாநிலத்தில் தான் வந்து விளையுது சர்க்கரை உற்பத்தியில் இந்தியா பெற்றுள்ள இடம் வந்து மூன்றாவது இடம் ஃபஸ்ட் இடத்துல வந்து கியூபா இருக்கு ரெண்டாவது இடத்துல பிரேசில் இருக்கு ஸோ மூன்றாவது இடம் சர்க்கரை உற்பத்தியில் இந்தியா வந்து பெற்றிருக்கு பருத்தி உற்பத்தியில் இந்தியா வந்து சீனாவுக்கு அடுத்து ரெண்டாவது இடத்துல வந்து இருக்கு எந்த உற்பத்தியில்னா பருத்தியில் சீனாவிற்கு அடுத்தபடியாக ரெண்டாவது இடத்துல இந்தியா இருக்கு சணல் அதிகம் விளையும் மாநிலம் வந்து மேற்கு வங்காளம் இந்தியாவில் சணல் அதிகம் விளையும் மாநிலம் மேற்கு வங்காளம் எண்ணெய் வித்துக்கள் அதிகம் விளையும் மாநிலம் வந்து குஜராத் எண்ணெய் வித்துக்கள் அதிகம் விளையும் மாநிலம் வந்து குஜராத் நிலக்கடலை உற்பத்தியில் இந்தியா பெற்றுள்ள இடம் வந்து இரண்டாவது இடம் ஃபஸ்ட் இடத்துல வந்து சீனா வந்து இருக்கு நிலக்கடை உற்பத்தியில் வந்து ரெண்டாவது இடத்துல இந்தியா இருக்கு தேயிலை உற்பத்தியில் இந்தியா பெற்றுள்ள இடம் இரண்டாவது இடம் முதல் இடத்துல வந்து சீனா இருக்கு தேயிலை அதிகம் விளையும் மாநிலம் வந்து அசாம் இந்தியாவில் தேயிலை வந்து எங்கே அதிகமாக விளைவிக்கப்படுதுன்னா அசாம் மாநிலத்தில் உலக காப்பி உற்பத்தியில் இந்தியா பெற்றுள்ள இடம் வந்து ஏழாவது இடம் காப்பி அதிகம் விளையும் மாநிலம் கர்நாடகா இதனுடைய பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து காப்பி அதிகமாக விளையுது ஸோ இந்திய அளவில் காப்பி பயிர் அதிகமாக விளையும் மாநிலம் கர்நாடகா அதோட அளவு எழுபத்தி ஒரு சதவிகிதம் ரப்பர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு கேரளாவில் முதன் முதலில் ரப்பர் தோட்டம் வந்து உருவாக்கப்பட்டது முதன் முதலில் ரப்பர் தோட்டம் உருவாக்கப்பட்ட மாநிலம் கேரளா எந்த ஆண்டுனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டு ரப்பர் அதிகம் விளையும் மாநிலம் வந்து கேரளா அடுத்ததான் நறுமண பயிர்கள்னா என்னென்ன அப்படின்னா மிளகு மிளகாய் மஞ்சள் இஞ்சி ஏலக்காய் இலவங்கம் 
பட்டை மற்றும் பாக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து நறுமண பயிர்கள் என குறிப்பிடப்படுது இந்த நறுமண பயிர்கள்லாம் வந்து அதிகம் உற்பத்தி செய்யும் மாநிலம் வந்து கேரளா இந்தியாவில் நறுமண பொருட்களை அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்யும் மாநிலம் கேரளா ஸோ இதில் எதை கொடுத்து கேட்டாலும் அதிகமாக வந்து உற்பத்தி செய்கிறது கேரள பழங்கள் உற்பத்தியில் காய் வகைகளில் இந்தியா வந்து எத்தனையாவது இடத்துல வந்து இருக்கு அப்படின்னா ரெண்டாவது இடத்துல பழங்கள் மற்றும் காய் வகைகள் உற்பத்தியில் இந்தியா பெற்றுள்ள இடம் ரெண்டாவது இடம் கால்நடைகள் அதிகம் உள்ள நாடு வந்து இந்தியா உலக அளவில் பார்க்கும்போது கால்நடைகளை அதிகம் பெற்றுள்ள நாடு வந்து இந்தியா இந்திய அளவில் பார்க்கும்போது கால்நடைகள் அதிகம் உள்ள மாநிலம் வந்து உத்திரப்பிரதேசம் ஏழை மக்களின் பசு என்று அழைக்கப்படுவது வெள்ளாடு மாடுகள் அதிகம் உள்ள மாநிலம் வந்து உத்திரப்பிரதேசம் வெள்ளாடுகள் அதிகம் உள்ள மாநிலம் வந்து ராஜஸ்தான் இந்தியாவில் முதல் கால்நடை கணக்கெடுப்பு நடைபெற்ற ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது இந்தியாவில் முதன் முதலாக கால்நடைகளுக்கான கணக்கெடுப்பு வந்து நடைபெற்றது எந்த ஆண்டுலனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இருபதாவது கால்நடை கணக்கெடுப்பு நடைபெற்ற ஆண்டு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு கால்நடை கணக்கெடுப்பு எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடைபெறுகிறதுன்னா ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை வந்து நடைபெறுது நம்ம மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பத்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை கால்நடை கணக்கெடுப்பு வந்து ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து நடந்திருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நடந்த கால்நடை கணக்கெடுப்பு பற்றி தான் வந்து இந்த கால்நடைகள் பற்றின பாயிண்ட்ஸ் ஓகேவா இதெல்லாம் நியூ புக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பால் உற்பத்தியில் அதிக உற்பத்தி செய்யும் மாநிலம் வந்து உத்திரப்பிரதேசம் ஏன்னா கால்நடைகள் அதிகமாக காணப்படுறது உத்திரப்பிரதேசத்தில் தான் ஸோ பால் உற்பத்தியிலும் அதிக உற்பத்தி செய்யும் மாநிலம் வந்து உத்திரப்பிரதேசம் அடுத்ததான் இறைச்சி உற்பத்தியில் அதிகம் எந்த மாநிலம் வந்து இருக்குது அப்படின்னா உத்திரப்பிரதேசந்தான் ரோம உற்பத்தியில் அதிகம் இருக்கும் மாநிலம் வந்து ராஜஸ்தான் அதிக ரோம உற்பத்தி செய்யும் மாநிலம் வந்து ராஜஸ்தான் மீன் உற்பத்தியில் இந்தியா உலக அளவில் வந்து ரெண்டாவது இடத்துல வந்து இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இடத்துல சீனா இருக்குது கடல் நீர் உற்பத்தியில் முதன்மையான மாநிலம் வந்து கேரளா உள்நாட்டு மீன் பிடித்தலில் முதன்மை மாநிலம் வந்து ஆந்திரா இந்திய நிலவியல் கலாய்வு நிறுவனத்தின் தலைமையிடம் எங்கு அமைந்துள்ளது ஆன்சர் கொல்கத்தா இந்திய சுரங்க பணியகம் எங்கு அமைந்துள்ளது ஆன்சர் நாக்பூர் இரும்பு சாரா தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு மையம் எங்கு அமைந்துள்ளது ஆன்சர் ஹைதராபாத் நாட்டோட மொத்த இரும்பு தாது உற்பத்தியில் ஜார்க்கண்ட் மாநிலம்தான் வந்து முதல் இடத்துல வந்து இருக்கு ஸோ இதனுடைய பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த இரும்பு தாதை உற்பத்தி செய்து இந்தியாவில் முதல் மா முதல் இடத்துல இருக்கும் மாநிலம் வந்து ஜார்க்கண்ட் இந்தியாவில் உள்ள மேக்னடைட் படிவுகளில் கர்நாடகா மாநிலம் மட்டும் எழுபத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வந்து கொண்டிருக்கு எதில் அப்படின்னா மேக்னடைட் படிவுகளில் நாக்பூரை தலைமையிடமாக கொண்டு இயங்கி வரும் மேக்னீசு தாது நிறுவனம் வந்து ஐம்பது சதவிகிதம் உற்பத்தி செய்து உலக சந்தை மதிப்பீட்டில் முதன்மையானதாக வந்து இருக்கு எதுனா இந்திய மேங்கனீசு தாது நிறுவனம் மேக்னீசு அதிகம் உள்ள மாநிலம் வந்து ஒடிஷா இந்திய அளவில் மேங்கனீஸை அதிகம் கொண்டிருக்கும் மாநிலம் வந்து கேரளா அது சாரி ஒடிஷா அதனுடைய அளவு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் அடுத்ததான் மேங்கனீஸு உற்பத்தியில் இந்தியா வந்து உலக அளவில் எத்தனையாவது இடத்துல இருக்குன்னா அஞ்சாவது இடத்துல வந்து இருக்கு மனிதனால் முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முதல் உலோகம் வந்து தாமிரம் தாமிரப்படிவு அதிகம் உள்ள மாநிலம் எதுனா ராஜஸ்தான் இது அளவு வந்து ஐம்பத்தி மூணு புள்ளி எட்டு ஒன்று பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த தாமிரப்படிவு அதிகமாக வந்து இருக்கு இந்தியாவில் மொத்த தாமிர உற்பத்தியில் ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் வந்து அறுபத்தி ரெண்டு சதவிகிதத்தை பெற்று முதலிடத்தில் வந்து இருக்கு பேக்சைட் தாதுக்கள் அதிகம் கிடைக்கும் மாநிலம் வந்து ஒடிஷா எவ்வளவுனா இந்திய அளவில் கிடைக்கும் பேக்சைட் தாதுக்களோட அளவோட ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது ஐம்பது புள்ளி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் பேக்சைட் தாதுவே வந்து கிடைக்குது அடுத்ததான் 
தேசிய அலுமினிய நிறுவனம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று பண்டைய காலத்தில் ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட உலோகம் அலோகம் வந்து மைக்கா பண்டைய காலத்தில் ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட அலோகம் வந்து மைக்கா நல்ல தரமான மைக்கா எது ஆன்சர் அப்ராக் மைக்கா அதிகம் உள்ள மாநிலம் வந்து ஆந்திரா அளவு வந்து நாற்பத்தி ஒரு சதவிகிதம் வந்து மைக்காவை பெற்றுள்ளது சுண்ணாம்புக்கள் படிவுகள் அதிகம் இருக்கும் மாநிலம் வந்து கர்நாடகா இருபத்தி ஏழு சதவிகித படிவு வந்து காணப்படுது ஜிப்சம் உற்பத்தியில் முதல் இடம் வகிக்கும் மாநிலம் வந்து ராஜஸ்தான் எண்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வந்து ஜிப்சத்தை உற்பத்தி செய்து இந்த ராஜஸ்தான் மாநிலம் மின்சார உற்பத்தி செய்ய பயன்படும் வளங்களை எவ்வாறு அழைக்கின்றோம் ஆன்சர் எரிசக்தி வளங்கள் கருப்பு தங்கம் என்று அழைக்கப்படுவது நிலக்கரி நிலக்கரி அதிகம் உற்பத்தி செய்யும் மாநிலம் வந்து ஜார்க்கண்ட் இந்தியாவில் காணப்படும் நிலக்கரி வயல்கள் எந்த பாறைகளோடு தொடர்புடையவை ஆன்சர் கோண்டுவானா தொடர் பாறைகளோடு தொடர்புடையவை இந்திய அரசால் நிர்வகிக்கப்படும் இந்திய நிலக்கரி நிறுவனம் எங்கு அமைந்துள்ளது ஆன்சர் மேற்கு வங்காளத்தில் அமைந்துள்ளது தலைமையிடம் வந்து கொல்கத்தா நாட்டின் மிக பெரிய எண்ணெய் வயல் எது ஆன்சர் மும்பை ஹை எண்ணெய் வயல் இது அறுபத்தி அஞ்சு சத பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த எண்ணெய் உற்பத்தியை வந்து செய்யுது அடுத்துதான் நாட்டின் மிக பழமையான எண்ணெய் வயல் எது ஆன்சர் திக்பாய் குஜராத்து ரெண்டாவது பெரிய எண்ணெய் வயல் தேசிய அனல் மின் நிறுவனம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு இந்தியாவில் அணுமின் திட்டம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது இந்தியாவின் முதல் அணுமின் நிலையம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது எங்கனா மும்பைக்கு அருகில் தாராப்பூரில் வந்து நிறுவப்பட்டது இந்திய தேசிய நீர்மின் சக்தி நிறுவனம் எங்கு அமைந்துள்ளது ஆன்சர் ஃபரிதாபாத்தில் இந்தியாவின் முதல் நீர்மின் நிலையம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு எங்கு நிறுவப்பட்டது ஆன்சர் டார்ஜிலிங்கில் இந்தியாவிலேயே அதிக அளவு காற்றாலை கொண்டுள்ள மாநிலம் எது ஆன்சர் தமிழகம் உலகிலேயே ஒரு பகுதியில் அதிக காற்றாலைகளை கொண்ட பெரிய காற்றாலை பண்ணை இங்குள்ளது ஆன்சர் வந்து கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள முப்பந்தல் பெருங்குடி பகுதியில் தான் வந்து இருக்கு உலக அளவில் அதிக காற்றாற்றல் திறன் கொண்ட நாடுகளில் இந்தியா பெற்றுள்ள இடம் வந்து நான்காவது இடம் உலகின் பெரிய புவியீர்ப்பு அணை எது ஆன்சர் பக்ரானங்கள் திட்டம் உலகின் மிக நீளமான அணை எது ஆன்சர் ஹிராகூட் திட்டம் ஹிராகூட் திட்டம் எந்த ஆற்றில் அமைந்துள்ளது ஆன்சர் ஒடிஷா மாநிலத்தில் இருக்க மகாநதி ஆற்றில் வந்து அமைஞ்சிருக்கு பக்ரானங்கள் திட்டம் எந்த ஆற்றில் அமைந்துள்ளது ஆன்சர் சட்லஜ் மேட்டூர் அணை எந்த ஆற்றில் அமைந்துள்ளது ஆன்சர் தமிழகத்தில் காவேரி ஆற்றில் நகார்ஜுனா சாகர் திட்டம் எந்த ஆற்றில் அமைந்துள்ளது ஆன்சர் கிருஷ்ணா ஆற்றில் ஆந்திரா மாநிலத்தில் இருக்கிறது இந்தியாவில் முதல் வாகன தொழிலகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பிரீமியர் வாகன நிறுவனம் இத்தொடங்கப்பட்ட இடம் வந்து மும்பையில் குர்லா என்ற இடத்துல வந்து தொடங்க பெற்றிருக்கு ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு வாகன உற்பத்தியில் இந்தியா பெற்றுள்ள இடம் வந்து ஏழாவது இடம் இந்தியாவில் முதல் காகித தொழிற்சாலை எங்கு தொடங்கப்பட்டது ஆன்சர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு மேற்கு வங்காளம் செராம்பூர் என்ற இடத்துல வந்து தொடங்கப்பட்டிருக்கு இந்தியாவில் காகித உற்பத்தியில் முதலிடம் வகிக்கும் மாநிலம் வந்து மேற்கு வங்காளம் இந்தியாவில் காகித உற்பத்தியில் முதலிடம் வகிக்கும் மாநிலம் வந்து மேற்கு வங்காளம் டாடா இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு முதல் நவீன தொழிற்சாலை தொடங்கப்பட்ட இடம் ஜாம்ஷெட்பூர் இந்த வீடியோவில் வந்து ஒவ்வொரு உற்பத்தியிலும் வந்து உலக அளவில் பார்க்கும்போது இந்தியா எந்த இடத்துல வந்து இருக்கு ப்ளஸ் இந்தியா அளவில் பார்க்கும்போது எந்தெந்த மாநிலம் வந்து எந்தெந்த உற்பத்தியில் எத்தனையாவது இடத்துல வந்து இருக்கு அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் தான் பார்த்தோம் 
பிளஸ் அதனுடைய உற்பத்தி அளவும் வந்து பார்த்தோம் எந்தெந்த உற்பத்தி எவ்வளவு வந்து என்னென்ன மாநிலம் வந்து செய்யுது அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தோம் இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து கேட்பாங்க ஸோ எந்த எக்ஸாம் படிக்கிறவங்களுக்கும் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக தெரிச்சிருக்க வேண்டிய பேசிக்கான பாயிண்ட்ஸ் தான் ஸோ இதே மாதிரி அடுத்த வீடியோவில் அடுத்த முக்கியமான டாபிக் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவை வாட்ச் பண்ணதுக்கு தேங்க்யூ